こんにちは、ほやです。今回は、このタイドプールで、生き物を探します。水温も上がってきたので、マスクとシュノーケルを装備して、水に顔をつけながら、ウミウシを中心に探していきます。それでは早速、始めましょう。冷た。水温は21度くらいなので冷たいですが我慢できないほどではありませんちょっと浮遊物が多いですが水はそれなりに綺麗ですね顔をつけたところに早速のんびりと泳いでいる小さなフグがいました北枕という種類のフグですちびっこサイズなので、個人的には、ちび枕、と呼んでいます。緑色の目が、とても可愛いです。小さなヒレを、一生懸命動かして、ホバリングをしていますね。見ての通り、そんなに素早く動き回る魚ではないので、磯遊びの初心者でも、簡単に捕まえることができます。小さな子供が捕まえてテンション爆上げになっているところもこの季節の風物詩です。というわけで捕まえてみました。水槽用の小さな網でも簡単に捕まえることができました。かわいいなぁ。かわいい姿をしていますが、一応はフグの仲間なので、毒を持っています北枕というちょっと不吉な名前を付けられていますが他のフグと比べると毒は弱いようですコモンウミウシを見つけました15ミリくらいの大きさなので小さめサイズのコモンウミウシですねこのタイドプールでは水温が上がり始めるこの時期に毎年見つけていますが、見つかる数はそれほど多くない印象です。正面から撮影してみました。水玉模様が、おしゃれで可愛いですね。よく見ると、触覚が、ひだひだになっていますね。触覚の部分を、拡大してみました。ひだひだになっている様子がよくわかりますね。ウミウシの触覚の形はウミウシを分類する上でとても重要な器官ですので何ウミウシかわからなくて後で調べようとする場合は触覚の形がわかる写真や動画を撮っておくのがいいですよ。二すじみのウミウシを見つけました。10ミリくらいの小さなウミウシです。このタイドプールでは水温が高い夏のシーズンによく見つかる印象でしたが、今シーズンは4月くらいからたくさん見つかっています。結構活発に動いていますね。白っぽい体に焦げ茶色のミノ、ミノの先端にオレンジ色の斑点と、スタイリッシュなウミウシですね。近い種類に、四つ筋身のウミウシがいますが、頭にある筋の数で、区別ができます。ミノウミウシを見つけました。何ミノウミウシと思ったかもしれませんが、頭に何もつかない、ただのミノウミウシです。だからといって、これが、すべてのミノウミウシの基本かと言われると、そんなこともありません。謎です。よく似たウミウシに、アンテアヨリディエイラ、カカオキカがいますが、背中の模様が、ミノウミウシは、ひし形っぽいのが並ぶのに対し、カカオキカは、丸っこい形をしているところで、区別ができます。区別ができます、とは言いましたが、正直なところ、あまり違いがよくわからないです。この個体も
。もしかしたら、カカオピカかもしれません。カンザシウミウシを見つけました。10ミリくらいの小さなウミウシです。体の周りに丸い突起物がついていて、カンザシが刺さっているように見えることから、この名前がついています。図鑑によっては、レアなウミウシと紹介されていますが、このタイドプールでは、割とよく見かけるウミウシです。カンザシウミウシは、コケムシを食べるウミウシで、このタイドプールには、コケムシが比較的よく生えていることが、よく見かける原因だと思います。ちなみに、この個体が乗っている、白い網目状の構造物は、コケムシが食べられた残骸です。結構たくさん食べてますね。ミス貝を見つけました。しましま模様の貝殻と、ひらひらした体は、とても美しいです。相模湾沿岸では、貝殻を持つウミウシの中で、一番よく見つかるウミウシだと思います。もう一個体見つけました。こちらは、元気に動いていますね。砂に、半分くらい埋まっているのを見つけることが多いので、動き回っているのを見つけるのは珍しいです。正面から撮影してみました。真ん中に見える黒い点々は目です。可愛い目をしていますね。雲型ウミウシを見つけました。10センチくらいの大きなウミウシです。今回は10ミリくらいの小さなウミウシが多かったので、雲型ウミウシはとても大きく感じます。仲良く2個体が並んでいますね。触覚のあたりを拡大してみました。体の大きさに比べて、触覚は小さい感じがしますね。体の周りをひらひらさせながら、活発に動き始めました。雲型ウミウシといえば、ひっくり返してみたくなるウミウシナンバーワンですね。表側は比較的地味な色をしているのに、裏側はこんな感じで、黄色に黒の斑点と、派手な模様をしています。なんでこんなことになっとるんやろな。ミヤコウミウシを見つけました。5センチくらいの大きさで、青い斑点が目を引くので、比較的見つけやすいウミウシだと思います。相模湾沿岸では、割とどこにでもいる印象があります。近づいてみました。触覚がちょっと曲がっていますね。ミヤコウミウシはこんな感じで触覚が曲がっている個体が多い印象です。そういう種類なんやろか。カゴカキダイの幼魚が群れています。カゴカキダイといえば黄色と黒の縦縞模様で有名ですが、幼魚の頃はまだまだ模様が薄いんですね。幼魚の時代と大人の時代で色や模様が違う魚は結構多いので調べて観察してみるととても面白いです。今回はこのくらいにしておきましょう。干潮の時刻が早朝で天気もあまり良くなかったことから他に誰もいないタイドプールで、のんびりと探すことができました。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。